എന്താണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒരുപാട് എന്നോട് ഈയിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്ന് ക്ലൗഡിലാണ് അവൈലബിൾ സച്ച് ആസ് ജിമെയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് സോഹോ സി ആർ എം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിക്കും നമ്മൾ പേഴ്സണൽ യൂസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയറമെൻറ്റും പ്ലാറ്റ്ഫോം എസ് എ സർവീസ് എല്ലാം ഇന്ന് ക്ലൗഡിൽ അവൈലബിളാണ് അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സും നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലൂടെ എൻ്റെ തന്നെ പല വീഡിയോസിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എസ്പെഷ്യലി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദമാക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല ഇത് കൂടുതലും ഹ്യൂജ് ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതായത് ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രാക്ടീസിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സച്ച് ആസ് നാസയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് വളരെ ലേറ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഡിലേ ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് തീർക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല നമ്മൾ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഹിറ്ററിനിജീനിയസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളതായാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലൗഡ് ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ ചില മൂവീസിലോ കണ്ടു കാണും സ്മോൾ സ്മോൾ റോബോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് വലിയൊരു മെഷീനായിട്ട് മാറുന്നത് അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണെന്നും പറയാം അതായത് നമുക്കൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൂടെ അത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് നമുക്കത് അതിനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അതായത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും വലിയൊരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിലേ വരാം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിലേ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ടാസ്ക് വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹ്യൂജ് ടാസ്ക് നമുക്ക് വിത്ത് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കമ്പോണൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം വളരെ ഹൈ ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് വൺ ഈസ് ദ കൺട്രോൾ നോഡ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സിസ്റ്റം മാനേജ് ചെയ്യണമല്ലോ ഏതൊക്കെ ടാസ്ക് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ നോഡ് അത് നോർമലി ഒരു വലിയ സെർവർ സീരീസ് ഓഫ് സെർവേഴ്സ് ആയിരിക്കാം കൺട്രോൾ നോഡായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ഇതിൽ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കൺട്രോൾ നോഡ് അതായത് ഒരു നോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സിസ്റ്റം ഒരുപാട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് മുതൽ എച്ച് പി സി ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റംസ് വരെ ഈ
അതായത് വലിയൊരു ടാസ്ക് നമുക്ക് ഓരോ നോട്ട്സിലും കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും കൊടുത്തിട്ട് ഐഡിയലായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാരലലി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതിനെ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ട്സ് റൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തേക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാസ്ക് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡി റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മെഷീനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിലേ നമുക്ക് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ റിലേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡേറ്റ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡേറ്റാ ബേസ് ഹ്യൂജ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ഒന്നും ചെറിയ ഡേറ്റ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഹ്യൂജ് നമുക്ക് തന്നെ ജി ബീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മെഷീനിലും ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അതായത് ഈ വലിയ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പേരും ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മെയിൻ ഡേറ്റാബേസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഗ്രിഗേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഡേറ്റ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് കൊളാബറേറ്റീവ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അവിടെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഹിറ്ററോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ ഡേറ്റാ ബേസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും പിക്ചേഴ്സ് വേറെ സ്ഥലത്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സിനെ നമുക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് തന്നെയാണ് കൊളാബറേറ്റീവ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോഡ്യുലർ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് രണ്ട് സി പി യു ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ സി പി യു ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മോഡ്യുലറൈസ് ചെയ്യാൻ കമ്പോണൻസ് ഈ സി പി യു എടുത്ത് ഈ മെമ്മറി എടുത്ത് നമുക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സിന് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സിംഗിൾ എംബ്രയിലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മോഡ്യുലർ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്സ് അവൈലബിൾ വളരെ ഹൈ ലെവലായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റർ ഡെലിവറി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാതെ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വലിയ ഹ്യൂജ് ടാസ്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ്ലി ഇതൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് സിംഗിൾ എൻ്റെ ബാക്ക് സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ബേസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് പിന്നെ മോഡ്യുലർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് മോഡ്യുലർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും മോഡ്യുലർ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ജനറിക്കായിട്ട് എന്താണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിയൽ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം താങ്ക് യു ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്